வணக்கம் நண்பர்களே இது அஷ்டோ சுரேஷ் நாம கேது நின்ற பாவத்தின் பலன்களை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அதனுடைய வரிசையில நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கேதுவானது ஏழாவது பாவத்தில் நின்றால் என்ன மாதிரியான பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதன்படி ஏழாவது இடத்துல கேது இருந்தா நமக்கு என்ன தெரியும் கடத்துற தோஷத்தை தரும் சரிங்களா திருமண வாழ்க்கை கொஞ்சம் சற்று பிரச்சனையாக அமையும் அதாவது திருமணம் ஆகுவதில் தாமதங்கள் ஏற்படலாம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு மனைவிக்கு சற்று சிரமத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இது நம்ம கருதலாம் நம்ம அனுசரிச்சுட்டு போகல அப்படின்னா மனைவி ரீதியாக பிரச்சனைகள் வரலாம் மனைவியால் மகிழ்ச்சி கிடைக்காது சில நேரங்களில் அந்த தொடர்பானது கேதுவின் தொடர்பானது சுக்கரனுடன் தொடர்பு கொண்டாலோ இல்ல பெண்ணுக்கு செவ்வாயுடன் தொடர்பு கொண்டாலோ இரண்டாவது தாரத்தினை நோக்கி செல்லக்கூடிய இட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பினை இது கொடுத்துவிடும் அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒற்றுமைங்கிறது சற்று கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் பெரிதாக்கினால் அவர்களால் நிம்மதியாக வாழ முடியாது பொதுவாக வந்து தாமதமான திரும திருமணத்தையும் திருமண காலகட்டங்களில் சில பிரச்சனைகளையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இது இருக்கும் ஜாதகர் பாத்தீங்க அப்படி ஜாதகரோ ஜாதகியோ பாத்தீங்கன்னா அதிகமாக டிராவல் செய்பவராக இருப்பார் செய்கிற தொழில பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய தடைகளை கொடுக்கும் வெற்றி பெறுவதற்கு போராட்டங்கள் நிறைந்ததாக போராட்டங்கள் நிறைய இருக்கும் இந்த அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய குலதெய்வத்தை கட்டியா பிடிச்சுக்கங்க குலதெய்வ வழிபாடு ரொம்ப 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 முக்கியமானது அது கட்டியா பிடிச்சுக்கங்க கோபம் அதிகமாக வரும் வார்த்தையை அளந்து பேசுங்கள் அந்த வார்த்தையினாலேயே நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு நண்பர்கள் கூட எதிரியாவார்கள் சொந்தக்காரர்கள் எதிரியாவாங்க இந்த ஏழாம் பாவ கேது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வியாதிக்கு கண்டினியூவா மருந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு யோகத்தை அது கொடுத்துடும் சரிங்களா ஏதாவது வந்து இப்ப பர்மனண்டா ஒரு மருந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு வரும் கொஞ்சம் யாருமே நம்மளை நம்பலையோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் ஜாதகருக்கு மிகுதியாக இருக்கும் நிறைய பேர் நம்மளை நம்பல சொந்தகம் நம்பல மனைவி நம்பல கணவன் நம்பல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்குதோ அப்படின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி சற்று காம இச்சை அதிகம் கொண்ட நபராக இருப்பார்கள் அல்லது விருப்பமே இல்லாத நபராக இருப்பாங்க இருக்கலாம் அல்லது சுத்தமா இல்லாமலும் இருக்கலாம் சரி இப்போ இந்த ஏழாம் பாவத்தில் சந்திரனும் கேதுவும் இணை பெற்று இருக்கும் பொழுது காதலில் தோல்வி கிடைக்கிறது அவருக்கு காதல் கண்டிப்பாக வரும் அதில் கண்டிப்பாக தோல்வியும் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு செவ்வாய் கேது இணை பெற்று இருந்தால் இளம் வயதிலே இளம் வயது பெண் கிடைப்பதற்கு அதாவது மனைவியாக கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு மேலும் வயதில் பெரிய பெண் அவங்களும் தொடர்பு கிடைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அல்லது மனைவியாக அமைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கூட கிடைக்கும் ஏழாம் பாவத்தில் சனி கேது இணைவு பெற்றிருந்தால் திருமணத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் அல்லது திருமணம் ஆகாமலும் இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டுங்க சரிங்களா அதனால இந்த ஏழாம் பாவத்தில் கேது உள்ளவர்கள் குலதெய்வ வழிபாடு நல்லா செய்யுங்க திருமணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பொண்ணு பார்க்க போனீங்கன்னா உங்களுடைய சூழல் உங்களுடைய நிலை உங்களுடைய பிளான் இதெல்லாம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு கல்யாணத்தை நோக்கி போங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு தெய்வ வழிபாட்டை விட்டுறாதீங்க செவ்வா வழியில அம்மன் கோயில் போய் வாங்க சரிங்களா முடிஞ்ச அளவுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு போகணும் நமக்கு வந்து க தோஷம் கலத்தர தோஷம் இருந்தாலே விட்டு கொடுத்து போனாலே எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து விடும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே நண்பர்களை அடுத்தது வந்து நம்ம எட்டாம் பாவத்தில் கேது இருந்தால் என்ன பலன்கள்ங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் நான் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்